வேர்க்கடலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் நிறைஞ்சு இருக்கும் அதனால் இந்த கடலையை வேக வச்சு சாப்பிட்றதன் மூலம் அதனுடைய முழு சத்துக்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த வேர்க்கடலை புரதம் நிறைந்த உணவுப் பொருட்களில் ஒன்றா இருக்குது பொதுவாக வேர்க்கடலையில் அதிக கொழுப்பு இருக்கிறதுனால உடம்பில் பருமன் இருக்கிறவங்க அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோயாளிகள் அப்புறம் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க இந்த நிலக்கடலையை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நிலக்கடலையை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதய நோய் இருக்கிறவங்க வேர்க்கடலையில் வேர்க்கடலையை சாப்பிட்றதுனால இதய நோய்கள் அப்புறம் ரத்த அழுத்தம் வர்றது குறைக்கப்படுதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வேர்க்கடலையில் அதிகமான மெக்னீஷியம் இருக்கிறதுனால இதை சாப்பிட்ற சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்சுலின் அளவை அதிகரிக்க செய்து அதனால் சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்பவும் ஏற்ற தான் இந்த நிலக்கடலை இருக்குது நிலக்கடலை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உணவுக்கு பின்னாடி குளுக்கோஸ் அளவு குறைய செஞ்சு சோடியம் அளவையும் கட்டுப்படுத்துறதுனால ரத்த அழுத்தத்தையும் கட்டுக்குள்ளே வைக்கிது அதனால் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்லாம் நிலக்கடலை அதிக பசியின்மையை ஏற்பட செய்யும் குறைவாக சாப்பிட்ட வயிறு நிறைஞ்சிடும் இதனால அளவுக்கு அதிகமா உணவை சாப்பிட தூண்டாது அதனால நிலக்கடலை சாப்பிட்டோம்னா விரைவிலேயே உடல் எடையும் குறையும் வேர்க்கடலை சாப்பிட்றதுனால அது புற்றுநோய் செல்களை அழிச்சு புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் மலக்குடல் போன்ற பிரச்சனைகள் வராம தடுக்குது அதனால எல்லா தரப்புல இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பா வேர்க்கடலையே எடுத்துக்கலாம் தாய் தாய்ப்பால் கொடுக்கிற தாய்மார்கள் மட்டும் இதை வந்து குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கிறது நல்லது மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ